畜生啊！你趁人之危！美女，你自己送上门的，这可怨不了我。既然你都是我明夜的女人了，这戒指，你拿着。以后有什么事情，你就摸摸它，我就马上出现。你当我是三岁小孩啊？你你怎么来了？你你你这个废物，你好大的狗胆呐、啊！居然敢睡老子的未婚妻！什么？他是你未婚妻？你在开玩笑吧？开玩笑，大哥和夏清雪的婚事，整个帝都无人不知，无人不晓。你小子胆大包天，居然敢给我们段少戴绿帽子，你死定了！这贱人，我根本不认识他，我是被下药了，你要相信我闭。闭嘴！平时在老子面前装清高，碰都不让老子碰一下，你居然背着我偷人呢！我没有。少废话，只相信我自己的眼睛。你们几个，拖下去给我往死里打！我知道错了，我错了。走走！走！本尊在此，尔等胆敢犯我国戒，侵我领土，杀我子民，实乃罪无可赦。今日就是尔等死期。不愧是魔尊，竟然想用天魔双修之法，擅闯我天气。私自盗取天界神器凤鸣枪，我九幽神皇愿称你为地下第一人。在我三皇合力之下，还能占上风？魔昊天师，你这个歧视魔尊！我若想杀你们，轻而易举。放肆！小小魔尊，我们不忘跟你客气几句，竟敢如此叫嚣！果真是个不知天高地厚的惶恐小儿。交出凤鸣枪与天魔双修之法，少你小子不死，否则别怪天道无情。天之道，魔之巅，世上有我便无天。三界九重天，能奈我何？大胆，口出狂言，受死吧！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！月儿，你想要什么，我都答应你。放了他，要我替放了他，拿你的命！不要伤害他，答应你。云上，不要！不要！不要！这便是我的轮回之体。这有个精品庙，把它给我送回九天，我转你五百万。真的吗？必须的。好，拖下去给我往死里打！呃，不要，不要啊！那个废物被红色冲昏了头，他连段少的女人都敢。这次他死定了。原来是庄人算计。啊，而这次可立了大功，我分遗产的时候可要占大头。你占什么大头啊？这主意可是我想的。妈，你可不能忘了我呀！你们放心，只要那废物一死，遗产我们大家都有份。阿峰，明夜那个家伙估计已经凉透了。等分到了他的遗产，我看上的那个法拉利，你可别忘了给人家提了。必须的，遗产到手了，哥哥给你买十辆。是谁要分我的遗产？是谁要分我的遗产？大大哥，你你没有死啊？谁是你大哥？你们看到我没死，是不是很失望？云峰，我平时对你不薄，你为什么要算计我？大哥，我没有。我,<笑>我说你有你就有，我是家主。就是你，你敢打我？闭嘴！再敢动手，信不信我烧了你？我放了他。要本地放了他，不要伤害他。我答应你。
气息。终于找到你了，林叶，你想干什么？风儿可是你亲弟弟，你还是不是人？我明叶是明家长子，现任明家家主，明风只不过是小三生，也配与我成兄道弟？要不是看在明丽的份上，你早就消失了。万万没想到，你们这群下流的东西，还敢跟我小家主？放肆！林叶，好歹我也是你后妈，有你这么跟我说话的吗？我给你们三天时间，滚出明家。从此以后，你们再也不是林家的人。你想赶我们走？赶你们走怎么了？你们算计我，你们不可能得逞，让你们失望。全部给我滚出去！逆子，吼什么吼？老子还没进棺材呢，什么时候轮到你臭小子说话了？跟你死去的妈一个德行！老子不死也被你们两两气死了。爸，你可算是来了，大哥也不知道抽什么风，非要把我们都赶出去，你可要为我们做主啊！别骗，有爸子还没有这个臭小子说话的份。逆子，给我跪下！你听到没有？快让你跪下！你干嘛呢？跪下！你们这群乌合之众，有什么资格让下？你这个逆子，太嚣张了，简直不把我们放在眼里！再说一遍，逆子，给我跪下！我是逆子，你又算……我是逆子，你又算什么？我是你爹！就算你是我爹，也没有资格让我下跪。混账！你连爹的话都不听！<笑>明叶，你个不孝的东西，爸打你还敢躲？你看给爸气的。爸，您说的话他都不听，我看你也别指望以后他给你养老送终了。<笑>以后我跟风儿给你养老送终。你们给他送终，他怕是被野狗啃得连渣都不剩。畜生，你竟然跟老子作对，以防造反、啊！这明家的一切，哪个不是我妈一手打拼出来的？跟你有什么关系？你一直不都是二世祖，背着母亲在外面养小三，生了这个野种，活活把我母亲给气死。还迫不及待的把这个狐狸精带回家，你也配做老子的父亲？你，爸，爸，爸，爸，这个废物今天怎么变得这么霸道？放心吧，既然我占据了你的身体，这段因果我一定会弥你怎么还不管？哥哥，我知道你刚刚说的话都是气话。咱们都是一家人，打断了骨头还连着筋呢，你一定不会跟他们走的，对不对？别碰了，你手往哪摸呢？哎呀，别这么生气嘛！别以为我不知道你想干什么，下药是你的谁的？你说我要是告诉段晴天，他会收拾。哥哥，我知道错了，其实这些都是他们逼我做的，只要你肯原谅我。让我做什么都行，我就知道这个废物根本经不起诱惑。老娘只要略施手段，他就得乖乖臣服就在附近。哼，你真坏！我的表现还满意吗？滚！明夜，你什么意思？我让你滚，听不见。别以为你这种货色就能勾引得了我。明夜。你耍我！我耍你有什么？你竟然打女人，你还是不是男人？贪图富贵，心术不正。你不是小姐，我也不是嫖客。穿上你的衣服，我是不会放过你。你不放过谁？你这个贱人！
，还敢来骚扰我的明月哥哥，信不信我一巴掌拍死你？不要，大小姐，我错了，求你放过我吧。把他丢出去。是。哥哥，听说你给我哥戴绿帽了，他们把你抓了，没事吧？我怎么会有事情？应该问你哥有没有事。嘴硬，这件事整个帝都都传遍了，有鼻子有眼，想不承认都不行。那就好，我要让整个帝都都知道，我明月。明月哥哥，看到你没事我就放心了。那个夏清雪有什么好的？整天板着个脸。哪像我可咸可甜，对哥哥一片痴心。婉儿，你还小。我今年已经十八岁了，哪里小了？你看小吗？还真的、啊。明月哥哥，小时候你答应过阿姨，说过长大之后会娶我，你不会忘记了吧？我怎么会忘记啊？娶你可以，但是正宫的位置是月儿。月儿，你这个花心大萝卜，除了夏清雪之外，你还有别的女人？老实交代。月儿是哪个狐狸精？啊！你要干什么？不要靠过来！你要想成为我的女人，以后就不许争风吃醋。要是做不到，人家这辈子就认定你了。无论你有多少个女人，我都不会介意的。真的假的？真的呀，我以后绝对不会争风吃醋的，都听你的。明月哥哥，你刚才亲人家。弄得人家很难受啊！我们继续好不好？好。明月，救我！走开、啊！你不是喜欢男人吗？今天在场的全都是猛男，你好好享受啊！段晴天，这不是我的错，你不该这么对我。哎，人生就是如此。以后有什么事你就摸摸他，我就马上出现。哈哈哈哈哈！救命！嗯，明月去哪儿？叫这么快！哥，这不是明家的废物，明月吗？听说他把段少的未婚妻睡了，还敢来，真不怕死！全帝都都知道了，夏清雪跟这个废物居然有一腿。听说段少肺都气炸了，现在在楼上包厢点了四五个猛男，比夏清雪玩游戏呢。<笑>声音大的都传到门外去了。<笑><笑>说姓段的龟孙子在哪里？在三楼。楼上呀，全是段家的打手。就算你明夜在里，也只能竖着出去，趴着出来。嗯，是吗？正好，拿你们练练手。啊！怎么回事？谁敢来这儿撒野？就这个废物！就这个废物！敢问您是哪家的公子？我知道他，他就是明家的废物。明夜，我还以为是什么大人物，原来是你这个废物。一个小小的名家还敢来有理会闹事？我不想闹事，我是来找段晴天。段少，段少是你想见就能见的。来人，把腿给我打断！通知所有人，有人来闹事！呀呀呀呀呀呀！快！快！快！快！快！快！快！
你们干什么吃的？这点事都办不好，他怎么还活着？段少，我就是按你吩咐把他给做了，他怎么还要活着？没用的东西，我怎么知道？你这废物，你是不是嫌命太长了？是不是要我亲手把你送到你亲妈那边去？原来你是来救这个，你们不就是睡了一觉吗？怎么还睡出感情来了？什么？放了他？再见！你拼他来救你了，你现在是不是很感动啊？啊！段少，干嘛？你没事吧？我有什么事儿？你来的正好，你眼睛是瞎了吗？这么大的废物站在我面前，你看不见吗？把他给我弄走！上，打他！给我上！快上！给我打他！上！全犯！段少，林毅，你给我等着！打电话，林哥，段少被人欺负了。林毅，林哥来了，一定做一口上好的棺材送到你们家里去。到了，下车。到家了，你不是讨厌我吗？下车。不，我其实和段晴天的婚事就是场交易，我们家需要他们家的资金扶持，所以我爸明知道他不是个东西，还让我嫁给他，我都不喜欢他。现在我又失身于你，他们肯定会终止和我们家的合作。我爸要是知道了，肯定会特别失望的。牺牲自己女儿的幸福，换取荣华富贵，这样的父亲不要也罢。你懂什么？作为儿女。不就是应该体谅父母吗？什么都想着自己，那也太自私了吧！本来我都已经认命了，现在又发生这样的事情。那你接下来？不知道，我现在脑子很乱。我可以帮你。你？算了吧，你什么条件我一清二楚。一个小家族嫡长子，从小被后妈和同父异母兄弟欺负，你拿什么帮我呀？不过你小子除了长得人模狗样以外，倒还挺能打。可是能打有什么用呢？在帝都拼的是势力，比的是背景。这李龙盛宴其实就是上官家举办的招亲大会。清雪啊，要不是咱俩有婚约，这上官家的女婿啊，就是……啊，哥哥，我现在已经是你的女人了，对吧？你不是说要帮我吗？现在就有一个千载难逢的机会。兄弟们，上官家是举办一场盛大的礼仪盛宴，就凭你的身段，如果能得到上官家的入赘上君家，你下家的威名就能迎刃而解了。什你要我去当赘婿？哎，你们知道吗？我们帝都啊，好久都没有这么大型的盛会了。上官老爷真是下血本了。说，只要是能做了上官家的乘龙快婿，那真是一步登天呐、啊。可是，放眼偌大的帝都，那谁又能跟我陈少争锋呢？听闻这上官小姐美若天仙，若是能一亲上官小姐的芳泽，那我这辈子呀，可就值了。云烨，你这个废物怎么出现在这儿？是不是给您段大少爷戴绿帽子的家伙了？妈呀，那我们今天都有好戏看了呢！云<笑>烨，你吃错药了，今天到场的可都是名门望族、豪门公子，你一个烂泥扶不上墙的废物少爷，来这凑什么热闹？大家还有所不知吧？这个名家的少爷不仅仅是能打，前两天还差点把自己的亲爹给气死。啊、名家竟然还有这种废物，简直是丧尽天良啊！帝都有你这种人，都是帝都的耻辱，连自己的亲爹都不顾，还配做人吗？明夜，滚出夜会，走吧！枉你们自称名门望族，却连最基本的道理都不懂，你们有什么资格来望我？那我问你，你有请柬吗？没有请柬可不能进来
，我没有请你。那你又是怎么混进来的？当然是本少带美人进来的。他说的没错，你这个废物怎么敢出现在招亲大会？也不撒泡尿照照镜子，看看自己几斤几两，还不快给我滚！谁说他没资格？明夜是我带的，我看看你们谁敢把他赶出去！夏清雪，你这个小贱人，你还敢护着他？<笑>连女人都敢挡，你还真是不要脸！快来人呐！有人在宴会闹事，快把他给我赶出去！什么人？敢在我上官家的宴会上闹事？什么人敢在我上官家的宴会上闹事？诸位，今天是我上官家选婿大会，有什么恩怨，过了今夜，诸位自行解决。这种虚伪的宴会，不参与也罢，我就不跟你玩了。别呀、啊，明夜，你说好了要帮我，你走了我怎么办呀？我明夜绝对不会为了权势去巴结这些所谓的名门望族，你的事情我帮不了。你不行，你看在咱俩那个份上，你也不能走呀。你要走了，我就跳河自尽。罗管家，开始吧。是，老爷。诸位，今日是我上官家大喜的日子，我们帝国第一美女上官月小姐将在到场的诸位公子中挑选一位龙门快婿。在场的诸位公子都是名门贵族，年轻有为。若是能与我上官家联姻，未来必将成为我们家族中举足轻重的大人物。少废话，有什么条件快说。上官与我段晴天看上，我看谁敢跟我抢。段晴天，我记得你和夏清雪早有婚约，你貌似连参加的资格都没有吧？谁说我没资格？我早就和夏清雪这个贱人退婚了。退婚？不是吧？我怎么听说是夏清雪给你戴了绿帽子？人家不要你了呢，不要你了。原来是这样。明夜，夏清雪，你们害我在整个帝都丢尽了脸面，但过了今天，一定要你们好看。大小姐到，大小姐到。哇！帝都第一美女啊！臣妾拜见君上。看到没？这就是上官月，风华绝代。帝都没有男人能抵挡得了他的诱惑，有没有心动啊？诸位，要想成为我们上官家的女婿，必须要回答我们小姐一个问题。如果小姐满意，便可进入最终环节。提问，有意思。我们小姐第一个问题是：世界上最迷人的香味是什么？难道真的是他？要问这世界上最香的东西啊，那肯定是我们陈家出品的珍馐美味。玉香天酒翅啦，上官小姐，如果你想吃的话，我可以亲自为你下厨，保证把你养得白白胖胖的。这个陈少是帝都四大豪门陈家的奇才，他们家垄断了帝都的餐饮业，确实把菜味的做出来非常绝。女儿，你看那陈家大少爷怎么样？稍微看，长得也不难啊，我看挺好的。你什么眼神啊？跟你长得有什么区别？长得像大小姐。也能配得上你啊，陈胖子，就别丢人现眼。天酒翅算什么？我们陆家打造的天香房里的香水，才是世上最迷人的香味。来、啊，都闻闻，来<咳>。这陆明是谁？他是帝都陆家的商业奇才，他把陆家最亏损的天香房做成了全球第一，怎么样？这个对手厉害吧？商业奇才，不过是一群蝼蚁罢了。不过是一群蝼蚁。这位朋友好像对本少的作品不屑一顾啊？怎么，有什么意义？当然有意义。我猜这绝对不是上官小姐要的答案。段少，我说的对。对对对，你说的没错。段少，你答错了，你没机会了。<笑>女儿，这陆明少爷你可满意？乖女儿
。这陆明在年轻人里面可属于拔尖的，他你都看不上，你这眼光也太高了吧！女儿未来的夫君，必定是傲视九霄的真龙，而不是这种平平无奇的人。明月，你嘴什么啊？我就不信陆少答不上来，你就能答上来。谁说我答不出来？你们听好了，这世界上最好的香味。当然是我们上官小姐的体香。没错，我就是这么想的。哦，对，就是体香。我刚才说的那些什么甜酒师都忘掉。不对啊，就是这个，就是这个。本少爷是这么想的，只不过被这个废物给抢答了。太浮夸了，太巧了。这答案明明是明夜先说的，你们这帮无耻之徒还要不要脸啊？这不是我们家小姐要的答案。我就说嘛，一个废物能想出什么好答案？竟然敢拿上官小姐的体香来做文章！林叶，我劝你赶紧给上官小姐道歉认错，否则休怪我们对你不客气。不、哦，下跪认错，这个太简单了。我觉得呀，最好是在地上跪着，他学三声狗叫，哎，给大家助助兴好不好？哦、来助助兴好不好？<笑>非常不错。明夜，好汉不吃眼前亏，要不林一你先道歉吧。我明夜绝对不会向这些人下跪，因为他们。明夜，我看你们家没有在地图存在的必要了。老明令，从今日起，全力打压明家在地图的产业。陆少说的好，算我段家一个，算我陈家一个，算我一个，算我一个，算我一个，算我一个，算我一次，算我一个。一起吃饭。这个永远不定。这个长得不男不女。这个人模狗样。这个永远是在半价，一群废物。明夜，你算个什么东西？在座的各位都是我地图精英，龙国栋梁，你居然敢嘲笑我们！你不想活了？一群狗蚁，还敢自称精英栋梁？凭什么有资格议论我？放屁！你在狗叫什么？你要是真有本事，为什么你答不出来上官小姐的问题？谁说我答不出来？刚才只是逗你们玩玩而已。现在我就告诉你，什么叫做……世界上最香的香味，走啊！这废物张口就来，我陆明都答不出来的问题。如果你不好，本少岂不是连你这个废物都不如了？和我比，你连废物都算不上。小东西，敢不敢赌一把？如果你能答出来上官小姐的问题，我收你十个亿。如果你答不出来，趴下，把老子的鞋给我舔干净。好、啊，有钱我怎么可能不收？不要，不要啊！你不要跟他们赌啊！我不该带你来的，你先回去吧。放心吧，我不会输，赢定了。这世界上最迷人的香味是魔域圣境迦南的奇花——血玉玲珑。血玉玲珑。妈，你怎么了？他就是我要找的人。不可能，这明夜就是一个三流家族的废物。听说他和夏家那丫头有一腿。我上官家的女儿怎么能跟这个废物联姻？段女儿，你可不要冲动啊！玉儿，你别说的没错，听说他啥也不懂，天天就知道玩女人，说不定还是凑巧答上来的。你等等看，妈，听妈的，你等等看。什么魔域，什么迦兰圣境，兰心根本没有这种地方。上官小姐，你一定被他给骗了。如果让他赢，我不服，我们也不服，我们不服。小姐的决定，岂容你说三道四？就是，你们一个个不会输不起吧？谁说我们输不起？只要这废物能拿出浴血灵力，我陆明愿赌输。怎么样，拿不出来吧？你要是能拿出来，我马上给你一百亿，还要给你磕头认错。君上，臣妾终于找到你了，我再也不要与你分开了。我说过，你永生永世都是我的女人，就算走遍九天十地，我都会找到你。魔术，这绝对是魔术，他在给咱们变戏法呢，大家千万不要上当了。区区雪衣玲珑算得了什么？明夜所能达到的，是你们这些人永生永世都无法企及的。雪衣玲珑。他就是尊主，段青天，上官小姐都已经认可了，事实就在眼前，你输了，赶紧把一百亿拿出来吧，磕头认错
，拿出来吧，拿出来吧，啊，磕头吧，啊，认错呀，你、啊啊，磕头吧，哎，哎，好恶心，好恶心啊，我们走吧，站住，站住，放开我女儿，你根本配不上我女儿，识相点的，赶紧给我滚。妈，你和爸举办这场宴会，不就是为了给我找一个如意郎君吗？我现在已经找到了，为什么不让我跟他走？女儿，都怪妈没跟你说清楚，在场的所有的富豪，你选哪一个都可以，唯一这小子不能。妈，这是为什么？哎，还是我说吧，闺女，你知道咱们上官家要破产了吗？爸，这到底是怎么回事？你说啊！都怪我。因为一笔生意惹怒一个大人，现在他一直对我们家的产业进行打压。如果这次联姻不能度过危机，我们上官家就完了。爸，妈，其实你们二老不用担心，明夜他会帮我们的。<笑>连你们上官家都搞不定的对手，还指望这个三流家族的废物来搞定，未免也太看得起他了。我不行，难道你行啊？当然，在帝都。论身世，论背景，我陆明只敢说第二，没人敢说第一。你这种废物，凭什么和我比啊？你有什么问题，你告诉我，我立刻打电话。话不要说的太满，小心闪了。住口！今天还轮不到你这废物说话。爸，明夜他不是废物，你不能这么说他。伯父，别遇这种货色一般见识，你就告诉我吧，我一定会帮你解决的。我们得罪的是大人物，是魔神殿的店主。苍龙，什么？什么？魔神殿苍龙？苍龙？怎么？这这苍龙？各位公子，谁要是能帮我们上官家度过这次危机，就可以娶我们上官家掌上明珠。谁愿意？帮帮忙！陆公子，其他人呢？你，是你。哎呀，完了，全完了！偌大一个帝都，竟然没有一个能解决我们上官家族于水火中的吗？谁说我？这不是还有我吗？我愿意助上官家，渡过难关，迎娶月。娶你，想娶我上官家的女儿？上官豪把话放在这儿，就算帝都男人死绝了，我的女儿也不会嫁给你。我们还是赶紧走吧，这魔神殿不是我们能得罪得起的。放心，罗白平只是口出狂言，就凭你这个废物，给你三年时间，罗白平不了。爸，我相信明夜，他说这番话，一定会做到的何须三年，只需要三天，我一定会让魔神殿主给二老赔罪。天主，青州府兰家献上三百银，想要青州府十年采矿权。滚！一周李家不守殿规，死者相告，怎么处置？杀！炎国武魂宫派使者求见。那滚！我们龙国。不欢迎燕国人！混蛋！混蛋！混蛋！混蛋！混蛋！混蛋！混蛋！你疯了！疯的是你！你招惹谁不好，偏要去招惹上官月。他们家得罪了魔神殿，就连我们段家都招惹不起。你也太大胆了！你是担心我？是谁担心你啊？人家巴不得你去死，这样以后再也不用担惊受怕。哦，没关系，这世界上没有我解决不了的事情，该担惊受怕的。啊、你要做什么？叶哥哥，你要去死，我拦不住你。不过，我不能让你们名家绝后。不可以？为什么？是我哪里做的不够好吗？没有，挺好的。那
在就什么都不用说了。叶哥哥，我是心甘情愿的。魔尊果然在此界，这次可别让他跑了。人界的气息，难道他们已经追杀到此界？叶哥哥，你要去哪儿？我也要去。你别动，等我回来。这么晚了，叶哥哥出去不会有危险吧？啊啊啊啊啊、君上，不要伤害他！不好！果然是你们，魔尊，这下看你往哪儿跑！不用看，肯定已在此地布下结界，能进不能出，今日你是插翅难飞。魔尊，休出放鸣枪，本地给你留个全尸，我叫你碎尸万段，神魂放逐九幽，永世不得超生。你们想要我的放鸣枪，真是痴心妄想，那就休怪我们无情。我再问你一遍，交还是不交？休想找死！让我来，离开本地，超出他的神魂，用九阴冥火炖烧，到时候由不得他不交。嘿，有人都得死。曾经的盖世魔尊，如今变成丧家之犬，万万没想到啊！魔尊。本地给你个机会，只要你肯跪下磕头，向天道起誓，本尊可以拯救不杀你。笑，此修行万劫，遇神杀神，遇佛杀佛，上不跪天，下不死地，尔等小人，有何资格让我上出尘？放肆！别废话，灭了他，放鸣枪变成魔种之物，以我等之后，恐怕找不到神兵。行吧，各位神皇。一起动手吧！灭了这狂妄的小子！你不对不起，风儿来晚了。你站！遵命。啊魔尊，你有凤鸣枪，想击败我们无疑；想杀我们却是千难万难。一个退一步，就此罢手。没错，再多下去只会两败俱伤。魔尊，我们认输还不行吗？道友，你我都是不朽之身，对敌互相扶持才对。正所谓不打不相识，这点小小恩怨一笑而过。这样。我不办，我纵横三界，只知道快与恩仇，尔等不必。上路，既如此，大伙都别藏着了，让徐浩东写出来吧。哟，哟，你这样。尊主，好了，起来吧。尊主，风儿终于找到你了，都怪风儿不好，毁了您的圣体，还让您的神魂飘零凡间。这段时间一点灵气都没有，尊主一定很难受吧？都怪风儿不好，对不起，对不起。无妨，我从未怪过风儿，你我生死与共几十万载
，早已如同一人。远古魔神叶凡怕我超越他，对我百般打压，你我联手，还不是硬生生闯出了一条生路，将他斩于枪下？好了，都解释万岁了，别哭哭啼啼，要是让别的灵气知道了，会笑话你。郡主讨厌，人家早就不是小孩了，我已经长大了。啊！哦，郡主讨厌，不许看，人家害羞。村主，你想干什么？该不会是对人家有意思吧？夫人愿意服侍。啊！郡主，你又欺负人家。风儿，看来这些年你在凡界学了不少东西啊。那当然了。凡界虽然没有灵气，但是好宝贝还是不少的，什么手机、电脑、冰箱、空调，啊，特别是凡人酿的酒。什么？你还学会了喝酒？对啊，酒这东西可好了，举杯邀明月，对影成三人，人家是看不到尊主才喝的嘛。喝了酒就不难受了。风儿，我答应你，以后不会跟你分开，以后不许喝酒了。知道吗？嗯，郡主回来了，风儿不需要了。我们回家吧。啊，郡主！站住！短上三番五次的约你，为什么你不去见他？爸，我心里只有明夜，是不会与他人虚与委蛇的。就明家那个自不量力的废物，就这么让你死心塌地？他说要魔神殿给我磕头下跪，我看他是魔怔了。我绝对不会让你嫁给这种人的！我相信明夜，他不会骗我的。除了他，我谁都不嫁。你，你要气死老子吧！郡主，你醒醒，醒醒啊！这向郡主说说，是谁跟他聊上来着？是我。不好，郡主是伤了神魂，原本神魂之伤，只需安心静养便可自愈。不过尊主的身体被人家打碎了，现在用的是凡人的身体，根本无法自愈。另辟蹊径了。风儿，你要干什么？快住手！尊主，你神魂受伤无法自愈，风儿只能用双修之法来救尊主了。不可，风儿，你是灵体之神，这样做会损伤你的本源，我绝不答应。再这样下去。你就别认我这个尊主，尊主，风儿是心甘情愿的，就算神魂受伤，风儿也要救尊主。我命令你，马上停止，听到没有？否则别叫我尊主。不行。尊主，自愈期间不可以打架，要不然风儿可白忙活了。知道了，人家好想睡觉，好困啊。是吧？我再也不会让你受任何伤害。尊主，我好想回到咱们的魔宫，去天穹之顶看云彩，去家来生境，找诗与玲珑。风儿伤了本源，可能要沉睡很久。四大神族，这个一招，我早晚会给你们算。罗管家，快！老爷有何吩咐？马上把小姐送到机场。爸，你要让我去哪儿？哪都行，只要不在龙国。不，我哪儿都不去。月儿、啊，你爸也是为你好。咱们家马上就要大难临头了，再不走就来不及了。大难临头？什么大难临头？你们到底在说什么？我们本来就得罪了魔神殿，明夜那个小畜生还大放厥词，让苍龙给我们磕头赔罪。现在魔神殿一定得到了消息，你再不走，我们家就绝后了。爸，你就相信明夜吧，他真的不是一般人，他答应的事情一定会做到的。月儿，你到底是怎么了？你怎么这么相信那废物小子呀？妈，你怎么就不相信女儿的眼光呢？反正要走你们走，我是不会走的。什么黄金宝不走了？哎，罢了罢了，既然这样，我们一家。就在帝都等死
，快快快快快快快快快！护照我已经给你办好了，赶紧去机场。去哪儿啊？出国呀！你忘了你三天前说过什么话了吗？说三天之内解决魔神殿，要让魔神殿的店主苍龙亲自给上官家磕头道歉。没错，我是说过。我看你是魔怔了，这种话你都说得出口？魔神殿可是龙国最大的地下势力，神秘强大，权势滔天。帝都的四大豪门跟他们比，连提鞋都不配。然后呢？你咋就不明白呢？你说的话呀，已经传到他们嘴里了。他们如果派出一个魔将，都能把你碎成一个渣渣。你现在想活命，只有一条路，就是去国外。护照我已经给你办好了，机票也买好了，你现在就走，要不然来不及。这是黑卡，里边有五十亿，是你打赌赢的钱。五十亿，不是一百一十亿吗？你个没良心的，其他我都投我公司了，我到时候赚钱了，给你一半分红还不行吗？赶紧走吧。不需要，我不走。明天就是第三天了，我也要去魔神殿履行我的承诺了。什么？你真的要去魔神殿？没错，既然我已经答应他帮上官家解决魔神殿，那我就必须要去。就凭你这个三脚猫的功夫，你还想解决魔神殿？你别做梦了，醒醒吧！是不是做梦？你陪我去不就知道了吗？我才不去呢！找死的话，你自己去。这人真是个傻子，明明好心好意的帮他指定生路，还不领情。呸！死了活该！哎，你你你你，你干什么？哎，你觉得呢？我跟你说啊，我之前虽然确实失身于你，但我可不是那种随便的人。我知道你不是那样的人，你,你知道就好。啊！你确定要去魔神殿是吧？我带你去就是了。下车吧。下车吧。我就不去了。我要是跟你去了，他们要是打不过你，拿我威胁你怎么办啊？还有万一，我只是说万一啊。你要是不小心被打死了，我还能替你收尸呢。所以，我还是不去了。啊！你小心点啊！在车上等我吧。你小心点。你谁啊？来我们魔神殿找死啊！苍龙在吗？叫他出来，是我要见他。你算个什么东西？还想借我们店主？你是活得不耐烦了吧？哎，你，走开、啊哎！我是魔尊，我叫明夜。哎，你，走开、啊哎！我是魔尊，我叫明夜。魔尊，我还神皇呢，兄弟们，给我上！苍龙。出来聊聊啊！一哥，一哥，一哥，一哥，有人闹事，赶紧起床啊！你给我把告子，还差老子睡觉！我靠！你就是魔神殿殿主苍龙，我是蛇鹰，你是谁？你连我都不认识，还想叫我大哥？活得不耐烦了吧你？哥，他就是上次在李龙圣殿说要让咱们店主给上官老头磕头赔罪的名家废物明夜。原来就是你这个废物，还没找你算账，你就送上门来了是吧？啊，来的正好。你先是欺负我小弟段齐天，现在又来我们魔神殿闹事
，今天我会把你打得屁滚尿流，老子就不叫蛇鹰，叫苍蝇。雨夜，怕了吧？现在下跪求饶还来得及。我最不喜欢打打杀杀，我是来找苍龙的，赶紧让他出来见我。小子，想见我老大，你还不够格呢。你打不过我的，别费劲了。大哥，这小子邪门的很，小心点儿。邪门，在老子面前就算个屁，老子今天倒是要看看他到底怎么个邪门法。哎，老哎。说了你打不过我，大哥，你来博水店到底要干什么？我早就跟你说过，我就是来找苍龙聊聊天，可惜你不长眼睛，非要跟我硬。哪个不长眼的混蛋敢来我魔神殿闹事儿？谁？我大哥回来了，看你怎么嚣张！大哥，我刚差点被那个逼弄死。兄弟放心，我给你报仇。不行，这么多年，没有人敢在我魔神殿闹事儿。是第一个，也是最后一个，我把你的尸体剁碎。让海里喂鱼，所有人知道，得住我魔神殿的下场。君上，还好是吗？不知道君上现在在做什么？好不容易与他相聚，却被父亲关在家里，什么也做不了。父亲母亲现在又那么讨厌他，我该怎么办呢？咋着？你刚刚还有逃跑的机会，现在一点机会都没有了。我有什么好后悔的？苍龙，我今天就要你陪我去上官家磕头认错，否则你这魔神殿没有存在的必要。磕头认罪？我看你在厕所里打灯笼，找死！找死！苍龙啊，你现在可红了，好好看看我是谁。苍龙，好久不见，连我来了都不知道，这么多年出生入死的情谊都忘了，你太让我失望了。没没没，只是没想到还能见到你。你怎么现在变成这样了？你都忘了我怎么教你的吗？听这个意思，这个小子跟咱们店主关系还不错，完犊子了，搭不起来了。老子管他是谁，算他是你失算多年的亲儿子，敢来魔神殿闹事，至少先卸他一条胳膊再说。卸掉他一条胳膊。给我住口！魔君当年带着我和八大主宰、十三神将征战四方，魔界万事安宁。你们想动他，你们也配？店主竟然叫他魔尊，难道他就是魔神殿以来一直供奉的魔尊大人？老龙，有其他主宰消息吗？这么久没见他们，也不知道他们现在怎么样了。八大主宰。都散落在蓝星各地，有几个主宰已经失去联系了。我只知道麒麟主宰现在在燕国开发最大的房地产，现在忙得不可开交。玄武主宰就退休了，现在能停留在海边，乐呵呵的，表王八的。像他能做出的事儿，说真的，这么久没见他一下，真的想他们。再见面也不知道什么时候了。那还不容易啊！我把兄弟们都喊来，为您举办一场轰轰烈烈的魔神大典，不就可以了？蛇鹰，在，即刻通知魔神殿各大分坛，后天在魔神殿总坛为魔尊举办魔神大典。什么？届时八大主宰、十三神将必须到场，宣誓效忠魔尊。老大，怎么我的话都不听了？是，大哥，咱们去喝几杯，给您接风。不急，见他们的事情，先放一放。你在帝都这么多年，有没有跟上官家打过交道？上官家，帝都一个小小的世家，连我们魔神殿提鞋都不配。您怎么想起提起上官家？啊，他们得罪您了。你等着，我马上就带人去灭了他们上官家。这样，明天你跟我去一趟上官家的酒店。什么？你要把我们老大带出上官老贼的酒店？难道你还要当我们老大的面给上官老头磕头认错不成？老大，千万别答应他。这小子居心不良，你看他这样子，哪有像魔尊的样子？大哥，你肯定认错了。说话动什么？你嘴上混的是
，还不知道在哪呢？我怎么会认错？你敢把你真上？小护法，在，把他关进小黑屋，冷静冷静。是。怪我没教育好这些小崽子，你罚我吧。蛇鹰是你的手下，他对你忠诚，有什么错呢？不过没想到你现在居然能混得这么好。我就是无聊才玩玩这些。您回来了，这所有的一切都是您的。你舍得吗？这有什么舍不得的？别说是魔贤帝，就是你要我藏龙的一颗人头，我也双手奉上。好，我果然没看错你。明夜，你居然还活着！哪来的疯女人在这吵闹？来人，把他绑了！哎，他是我的人，大哥的女人，原来是大嫂。大嫂，苍龙给您赔不是了。你把整个魔神殿给征服了？没错，明夜就是魔神殿的老大。啊，是，是。啊，公孙，李铁，爸，你怎么了？魔神殿，明天在咱们家举办国尊登基大典。他们怎么来的这么快呀？完了完了，现在连跑的时间都没了。登基大典，难道？哎，爸。你别着急、啊，我怎么能不着急啊？这场宴会关系到我们上官家的生死。段少，你可真厉害，魔神令牌你都能拿到。这一下，不管是上官家还是明夜，都逃不出你的手掌心。<笑>说得好，谁叫这些不长眼的东西敢得罪我？段青天，谁让你进来的？今天是魔神殿大喜日，魔尊回归，这大典由你们上官家承办，我们不放心，是特意过来监督的。你们又不是魔神殿的人，有什么资格来监督？你说我没资格，那你看看，这是什么？这，这是魔神殿的魔神令，你怎么会有这东西？当然是我的大哥，魔神界十三魔将之一的蛇鹰老大给我的。有了这块魔神令，我们段家在龙国的生意可以说是畅通无阻。这位上官老贼，你眼不眼红啊？我上官家族落到这地步，我无话可说。你们想监督就监督吧，这就是你们举办的魔神大典啊，一点气氛都没有。上官伯父，你得罪了苍龙大人还不算，难不成还要得罪魔尊啊？看来你们上官家注定要被淘汰喽！<笑>胡说八道，有明夜在，我上官家不但不会淘汰，反而会一飞冲天，前途无量。明夜，你不会还想着明夜那个杂种来救你们上官家吧？别做梦了！那小子现在还不知道在哪个狗洞钻着呢！哈哈哈哈上官小姐，我劝你还是赶紧跑吧。明艳那个废物没用的。与其指望那小子，还不如指望一条狗。狗、哦，<笑>倒不如趁最后这段时间啊，让哥哥好好疼疼你。哥哥保证是你在最后的日子里，舒舒服服，欲仙欲死。闭嘴！你们再敢胡说八道，等明艳来了，必定会让你们生不如死。你好可怕呀、啊！让他来啊，在哪里啊？快快快，让他来打我，我等不及了。对呀、啊，你让他来呀、啊，他来的话，我怕碎的连渣都不剩啊！<笑>上官小姐，我劝你还是死了见明夜这条心吧。今天就算是见他十个胆子，他都不会敢来的。<笑>谁说我不敢？我就知道你会来的。放心，一切有我。明夜。你怎么还有胆量敢过来？你是找死吗？你这小子这几年躲到哪里去了啊？让我好找啊！找我做什么？当然是找你算账啊！三天前，你这个废物通过作弊赢了我们，成了上官家的准女婿，还让苍龙大人跪下来给你们上官家磕头赔罪。现在三日期限已到，我看你拿什么东西来兑现你的承诺？我说话一言九鼎，魔神殿的人已经在路上。我们看呢，他还在说。魔神殿的人来，也是为了我们魔尊大人举办魔神大典的。魔尊大人，那可是比苍龙殿主更厉害的大人物。你不会认为魔尊大人会给你这个
秃顶老丈人，他都赔罪吧？还<笑>,笑什么？实话告诉你，宁夜就是。实话告诉你，宁夜就是。就是什么？你该不会说这废物就是魔尊吧？<笑>他要是魔尊，我段晴天就从他名义裤裆底下钻过去。说得好，如果他要是魔尊。我陆明也从他的裤裆底下钻过去，算我一个，算我一个，我也钻。<笑>好，我还头一次遇到敢着钻裤裆的。等一下，走着瞧。这个蠢货居然还想得出来！等魔神殿的人来了，有你哭的。还瞧个屁！小畜生，我们上官家遇到你，算是倒了八辈子霉了。我们不想见你，赶紧滚！妈，你也是帮咱们家渡过难关的，你别这么说他。就这个小畜生，他能帮什么忙？咱们家这样，他害的。啊，明夜他不是这样的，他是碾压一切的存在。别说了，我和你妈知道你被这家伙迷惑了，我们不怪你。小畜生，赶紧给我滚！以后再敢让我见到你，我打断你的腿！赶紧给我滚！以后再敢让我见到你，我打断你的腿！想走？白日做梦，今天谁都走不了。段奇轩，你会后悔。后悔，老子这辈子最后悔的就是被你这个小贱人给骗了。明明跟老子有婚约，还敢给我戴绿帽子，你找死！啊啊、咋整？死到临头了还敢动手打我？别以为你会点功夫就可以为所欲为了，在大人物眼里你根本狗屁不是。等我大哥蛇鹰来了，你这就能掐死你。蛇鹰，蛇鹰是你大哥，你怕了吧？现在跑还来得及。你现在就算跪下，求我们断手都没用，找死吧你们！苍龙道。啊！小的拜见苍龙大人。谁呀、啊？大人，小的叫段晴天，我是蛇影老大的小弟。蛇影老大还送了我一块魔神令。你就是段晴天。你就是段晴天。对对对，大人。这小子就是明夜，他竟然敢对您出言不敬，而且还对我大打出手，求大人为我做主啊！怎么为你做主啊？对大人不敬，您当场处死。不过你未免太便宜他了，我建议砍断他的四肢，挖眼挖舌，然后放到罐子里做成人质。如你所愿。谢大人，废物，听到了吧？这就是你的下场。苍龙大人亲自出，明夜岂不是连口毒渣都不剩？那真是太可怜了。算了。你看看他不可怜，我不会让他把遗言说了吧？真是自作孽，不可活！来人，都抓起来！大人，你这是干什么？你应该抓那个小畜生才对啊！苍龙大人，是明月对您无情，为什么把断手就抓起来了？是苍龙，拜见魔尊大人！拜见魔尊大人！拜见魔尊大人！拜见魔尊大人！魔尊权威盖世，天下无双。权威盖世，天下无双。什么？这个废物居然是魔尊！魔尊，完全不可能！魔尊不是在做梦吗？明夜竟然是魔尊！早知道这样，我还要看今天那个废物干什么？魔尊，救！我们要有救了！起来吧！谢魔尊大人。大人，我错了，我错了。刚才你说要把我做成人质吗？呃，不不不，不是我说的。段晴天，跟我打赌又输了，你说怎么办？是是是，我输了，我输了，我这就钻，这就钻，没兴趣跟你干。苍龙，你下蛋。你说他怎么处理？这个垃圾敢冒犯您，就让他自作自受，尝尝人质的滋味吧。这个垃圾敢冒犯您，就让他自作自受，尝尝人质的滋味吧。魔尊大人，我们永远不是台上冒犯的您。我们陆家愿意献出五成的产业给您，希望魔尊大人饶我一命、啊。我陈家也愿意，我陈家也愿意。五成，五成不够，我全部要。全部？怎么？你有意见吗？没有意见，没有意见。谢魔尊大人开恩，谢魔尊大人。大哥，我错了，之前是我眼拙没认出来您，求你放过我吧。放手。大哥，再给我一次机会。你觉得你还有机会吗？只要给我机会，让我做什么都可以，我不比升官月差。
，你应该庆幸你是个女人，以后别让我再看到你。哎、天生，月儿，从今往后我再也不会跟你分开了。<笑>贤婿啊，你跟我的女儿真是天造地设的一对郎才女貌啊！是啊，是啊，我女儿能遇到你这种英俊潇洒的如意郎君，真是几世修来的福分呐、啊！还是我们月儿眼光好，上官老爷还真是识时务者为俊杰啊！就一会儿的功夫，你就脸色变得这么快。贤婿说笑，说笑了。俊生，您就原谅我爸妈吧，他们只是普通人，没有看出您的身份。算了。就看在你的份上，我就不跟他们计较了。苍龙，属下在。我要为月儿举办一场盛大的婚礼，你知道该怎么办吗？明白。苍龙一定尽心尽力与魔尊和夫人举办一场盛大的世纪婚礼。声音拜见殿主。声音，你知道错了吧？好的，我没有错。魔神殿是你辛辛苦苦打下的江山，凭什么他来就让给他？一百万个不服。一百万个不服！神音大人说的没错，店主，你也不过是一个乳臭未干的毛头小子，他有什么资格执掌咱们魔神殿？我们不服！给我住嘴！魔尊是我老大，是不可能背叛他的。你们要敢再在这里搞事，我一定不会放过你们！给我滚！老大，你糊涂了！人无完人，鹰无好鹰。小苍蝇，你狂妄自大，是非不明，这样的人也不配做我的手下。从今往后，魔神殿再无你这号人物。你好自为之吧，月儿，我们走。混账！那小子算什么东西？凭什么打我们老大？是谁惹了我们蛇音大？你又是谁啊？我是谁？你不用知道。怎么样，好看吗？我看行。我的蓝月，要是什么都不穿，会更好看。讨厌，你真是坏死了！尊上，尊上，尊上不好了，声声音造反了。大神的店主。还抓走了夏小姐，还说，还说明天让你去天台一个人找她。君上，这其中会不会有问题啊？她也是我的女人，无论怎样我也要去救她。君上多加小心，我等你回来。魔尊大人，您终于来了。明月，小英，放了他，放了他可以，只要魔尊大人愿意公平的和我打一场。好，我答应你，你想怎么打？把他带上，我就放人。明月，不要！你不用管我。闭嘴！别伤害他，我带。你不要打，你快走吧！<笑>你上当了。你是姚光？没错，是我。这是我精心为你准备的封魔牌，我看你怎么跟我斗。你是分尸？没错，没有凤鸣枪助阵，对付你。分神就足够了，别费劲了，你是取不出来的。我不信。你要干什么？不愧是女子，对别人好，对自己更好。不过你现在只有一只手，我看你怎么跟我斗。你忘了，我们魔族最大的天赋是什么？天赋。我们魔族最大。就是三只虫子。我们魔族最大的天赋，就是三只虫子。你别得意，只要分神而已，就瞧。没事。你不是和上官月瑶结婚了吗？干嘛还来救我
，因为你是我的女人，我不能不管你。可是你已经有上官月了呀。我堂堂魔尊，一介之主，只要我愿意，想娶多少女人，就娶多少女人。呸！无耻，流氓。那你愿意娶我吗？啊，迷烟！君生，你不要吓我，我好不容易才找到你，别再抛下月儿了。迷烟，你快醒醒，你还答应要娶我呢，不能说话不算数。主母，魔尊原本就受了神魂之伤，要和九幽神皇一战，调动了本源之力，神魂之伤再次复发，要想唤醒魔尊。唯一的办法就是修复神魂。神魂，婉儿，你有什么办法吗？对呀、啊，快想想有什么办法呀！想要修复神魂，唯一的办法是双修之法。双修之法？对，之前风儿就是用双修之法救的尊主。你们两个谁来？我才不修呢！要修你们俩，你们俩修吧。让我来吧，只要能够救君上，我做什么都愿意。怎么停下来了？继续啊！你就要看着我怎么继续啊！你快回到君少身体里去，不许出来！知道了。凤儿，凤儿叶哥哥，你醒来，真是太好了。嗯。好痛！风儿，叶哥哥不对劲，快救我！小小妹妹进来帮我。我坚持不住了，那个，我没头看啊。小妹妹，叶哥哥就交给你了。啊！怎么了？怎么了？风儿，你看，他把我弄成什么样子了？啊、风儿，怎么回事？尊主，你不记得了吗？你跟神皇大战，伤势复发，朱母和夏姐姐为了救你，都跟你合体双修了。我怎么不记得？你什么意思啊？你想不认账？我怎么可能不认账？只是我觉得太快了，我一点感觉都没有。整整五个小时，你还觉得太快了？你是不是人啊？啊、如今君上已经不再属于我一个人了。哼，月儿呢？这会儿的功夫，主母到哪里去了？能不能别老叫主母？又不是拍戏，我听着怎么那么快？夏清雪，你该不是吃醋了吧？主母跟尊主上千年的感情，也是你能比的？反正就是不能叫，我偏要叫。主母，主母，你能拿我怎么样？不许叫主母，我就叫。你。别吵了。这是哪里？你是谁？为什么帮我？好久不见，段青天，你不是被做成人质了吗？是啊，是鬼。段
段晴天，你不是被做成人质了吗？是啊，是鬼。老子当然是人了。明夜那个狗东西害得老子家破人亡，既然我命不该绝，活了下来。老子要是不把它剁成肉泥，老子就把头剁下来喂狗。别妄想了，明夜是魔尊，没有人能杀得了他。魔尊又如何？我现在有神王撑腰。就算是十个魔尊来了，我也能把他踩在脚底下，狠狠的碾压。倒是你，我被我捧在这儿还想维护他，你对那个杂种还真是痴心呢。你是魔尊的女人，你敢杀我，你也不会放过你的。这么漂亮的女人，杀我可惜呀。你说，你也醉了，他会是什么感受？他是不是要气得吐血呀？哈哈哈哈可以，你不能这么做。那可由不得我。第一美人，就让小爷来好好疼疼你吧。放开我！段少，段段段少，那个明明夜，都说了不要来打扰老子了。你的耳朵要是没有，就剁了去喂狗。段少好大的脾气啊！之前受的教训你都忘了。君生，救我！我！怎么你来的这么快？那就早点去见阎王吧。去死吧！怎么会没有用？昊天神官明明告诉我是这么用的。这时候，这镜子是不是没开光？去你娘的！给我死！段晴天。你是来搞笑的吗？怎么怎么会这样？哈天长官明明告诉我，拿出来它就会化成灰的呀！现在该轮到我了。呀、啊！你的鼻，你的神感，我有心饶你，轻易被昊天蛊惑起来对付，还想让我输？落到这个下场，只能怪你自己。玉儿，让你受惊了。不是的，是玉儿让君生担心了。玉儿，之前我没有照顾到你的情绪，我以后再也不会让你难过。财团合并已经完成，请您去公司主持大局。欢迎新总裁。不会吧，帝都两大美女都被这个男人收入囊中了？他到底是什么人物啊？这你都不知道？他是名家大少爷明夜。明夜不是咱们帝都有名的废柴花花公子吗？上官月和夏晴雪是不是眼瞎了？看上他？你说的都是假面。这座名少一飞冲天，先是上官家甄许他混上一年之缘，接着爆出神魔殿魔尊的身份，名震京都。接着爆出神魔殿魔尊的身份，名震京都。现在更是坚守四大豪门的产业，成了龙国第一首富。欢迎新总裁和二小姐大驾光临。走吧。听说段家和陈家得罪了神秘大人物，原来这个神秘大人物就是明少。他好帅啊！滚出去！再敢来明家恶心我，别怪我不客气。伯母。段家已经被魔神殿的人踏平了，我现在无家可归，求你收留我吧！你个水性杨花的女人，还敢来找我儿子？赶紧滚，滚得越远越好，别脏了我明家的门！伯母，我到底哪里比不上上官月和夏清雪？为什么他们能够傍上你，我将落到如此地步？都是你干的！干什么？滚开！明月，我无家可归了，求你收留我吧！我想，我想。以身相许。只要你愿意，只要你愿意，我可以服侍你。你这是玩火，你知道吗？那你想不想把火玩得更大一些？别以为这种想法就能骗得了。大哥，别杀我！我不杀你，滚吧
，君上，你回来了。这么晚还不休息，我不是说让你别等我了吗？我睡不着。哦，对了，我有件事情要告诉你。你现在不是接手了四大家族的产业吗？没有一个像样的女秘书也说不过去。公司新招了一个优秀的女秘书，你明天就能见到了，是个超级大美女哦。月儿现在这么贴心啊？难道你就不怕我？难道我还满足不了君上吗？你又学了什么新花样？有什么新花样，君上试试不就知道了吗？啊<笑>总裁，我叫玄机，从今天开始，我就是您的贴身私人助理了。贴身私人助理，有多贴身啊？总裁。这样够贴身吗？你的心怎么跳得这么厉害？谁？滚！总裁。我是不是做错什么了呀？我可是您的专职大秘，你这样我会很难过的。这里用不着你，出去。总裁，别生气嘛，是不是不方便？要不去我家，我给你做好吃的，算是赔偿。去你家？对呀、啊。不是吃饭吗？我难道不好吃吗？人家还没洗澡，尊主，你的心跳这么快，是不是伤势发作了？没有，只是遇到一个很有意思的女人。女人好啊，尊主把她拿下。女人好啊，尊主把她拿下，你的神魂之伤会好得更快了。风儿。你在胡说什么？风儿没有胡说啊，尊主肯定对他动心了。我动心了？对啊，书上说，如果遇到一个能让你心跳厉害的人，那一定是对他动情了。尊主这次比当初见到月姐姐的时候跳的还厉害。你究竟有什么魔力，竟然让我如此着迷？当然，是爱的魔力。玄机，你到底是什么人？玄机，你到底是什么人？我就是我喽，还能是谁？我知道了，你们这些阔少都喜欢角色扮演。说吧，喜欢什么角色？玄机多么卖。那你就演个天界仙子，我看一看。什么天界仙子？不知道你在说什么。算了。不想玩就算了。你果然是天界的人。没想到还是被你。这个女人自不量力，竟然想偷袭我们尊主。瞎演了吧？弄死选手还不一定。尊主，这里是地心。哎呀，可别倒打一耙！明明是你想陷害尊主的，把自己也搭进来了吧？解药拿出来。没有解药。世间无人能解，不好，这不能，要侵入神魂。你才能解。不能用，我们成天。
但是你现在的神通受伤，根本没法使用夜明神通的威力。快，快说，有什么紧要？我曾经听过一个传闻，有一个自带神体的女神，应该就是你吧？没错，就是我。魔尊天生魔体，两种体质相吸相克，所以魔尊才会被你互相吸引。原来是这样。玄机，如果你不想死，只有一种办法：与尊主双修，恢复尊主神魂，全体加持，尊主的神魂才能彻底恢复。到时候，夜明神天才能恢复最大的威力。如果双修时需要你全身心的配合，不能有一丝杂念，不然就全强攻近期了。什么？双修之法？不可以！你就不要犟了，不然到时候尊主都救不了你了。真是等了八辈子霉了，没有拿到凤鸣枪，把自己搭进去。来吧，我全力配合你。尊主，你还在犹豫什么？你要是死了，月姐姐他们怎么办啊？林依，你还是不是男人？来呀、啊！都已经解了，郡主，我们回去吧。你虽然想害我，但却阴差阳错成了我的女人。如果你愿意，我会永生永世护你周全。不必了，魔尊，我要你永远都忘记今晚的事，不许把它告诉任何人。好，我答应你。你还是跟我们回去吧，做尊主的女人很幸福的。魔尊，记住你今天的承诺，你要是敢把今晚的事传出去，我一定会杀了你。尊主，这个玄机姐姐是不是有点傻呀？怎么声音？她没让你说，可没不让我说。我这就回去告诉月姐姐和夏姐姐。就当什么事情都没发生吧。小九，你的女人们就一个人来凤凰山庄，真是阴魂不散。小九，你的女人们就一个人来凤凰山庄，真是阴魂不散。救我，明夜，老公，快救我！大哥，救我！嗯月儿，你没事吧？你不是月儿，现在才知道，未免也太晚了。明夜啊，明夜，没想到你最后还是栽在了我们手上。我的生活附身在几个女人身上，卑鄙！我有点手段，怎么能将你这个魔神一举拿下呢？<笑>有了这神枪。咱们几个就可以称霸神魔两界了。本事不断，胃口倒是不小。都死到临头了，还在对付，与我做对手，死！你在这装什么女主人？君上，苏甜甜已被家族抛弃，无家可归，不如我们收留她吧。你怎么这么傻？这个女人这么歹毒，之前害明夜，差点被段晴天打死，收留她还不如收留路边的乞丐。她也算是和我们几个共患难过了，我相信她已经真心悔过了。谢谢神官小姐。月儿，我们明天就要结婚了，开心吗？只要能跟君上在一起，即便没有这婚礼，我也甘之如饴。我知道你不在乎这些形式，但你我相伴数十万载，我一定会给你一场最盛大的婚礼，让全蓝星都知道你是我明夜的女人。你们不能结婚。清雪，你不要胡闹，月儿是我一定要娶的。我没胡闹，我怀孕了。你要娶的话，应该是娶我呀！我怀孕了，君上，这是数万年来您的第一个孩子，理应给他一个名字。不行，我陪尊主比这个女人多多了，要娶也是先娶我。与我做对手，死！死<笑><笑>！<笑><笑>月儿，君上，我好害怕。疼吗？只要能跟君上在一起，月儿什么都不怕。嗯
明夜，你都不管我，我也很疼啊。我怎么在这儿？明夜，是你救的我吗？我虽然很讨厌你，但今天的事情因为我而起，你我之间的事情就一笔勾销。我已经无家可归了，请你收留我吧。你这个女人怎么这样？明夜好心救了你，还赖上我们了。上官小姐都没说什么，你在这儿装什么女主人？要绝是先娶我。你们别争了，你们都是我的女人。但我要娶的正宫，只有月儿一个。魔尊大尊，恭敬，小饼众圣，通御三界。尊主，一切准备就绪，可以出发了。魔、啊啊啊、尊，不好了！是谁把你伤成这样？魔尊，我被妖怪神皇袭击了，苍狼老大重伤被抓回神界，其他兄弟都死伤殆尽了。他怎么敢的？小英，等我杀回神界，就死。杀姚坡，月儿，八大主宰跟我出生入死上万年，如今遭此劫难，必须为他们报仇雪恨。君生无需多言，放心去吧，我等你。明夜，你走了，我和孩子怎么办？我会尽快回来给你们一个交代的。红儿，我们走。是，明夜。你要是走了，就再也别回来了。欠你们的，我一定会补偿。但我的兄弟，我必须去救。老婆，你居然敢到我跟我做这次必将你们灰飞烟灭。不配得罪你们尊。